அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் இந்த நுங்கு சாப்பிட்டு அதுக்கு மேலே இருக்க இந்த ஓடு நுங்கு இலைன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இது சென்ட்ராக கட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி ரெண்டு கிடச்சிரும் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன்று எடுத்து சிசர் வச்சு இப்படி கிராஸாக ரெண்டு சைடும் கிராஸ் கிராஸாக வெட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பறவையோட இறகு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக ச காமிக்கிறேன் அப்போ தெரியும் இப்போ இன்னொன்று எடுத்து அதே போல் அப்படியே கிராஸ் கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனை வேணுனாலும் ஒரு எயிட் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் நாலு செய்ய போகிறோம் அதனால் எட்டு இருந் எட்டு எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்த்து இப்படி நம்ம ஊசி நூல் வச்சு தைக்க போகிறோம் இல்லைன்னா நீங்கள் செவிகம் இல்லை க்ளூகன் வச்சு ஒட்டலாம் பட் இது பச்சையாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒட்டாது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி த்ரெட்டு வச்சு நான் ஊசி நூல்லேயே தைச்சுக்கிறேன் இது தைச்சு முடித்த பிறகு நம்ம ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இது ஈஸியாக தான் உள்ளே போகும் ஆனால் பட் இழுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதை அப்படியே இழுத்துட்டு இந்த சைடு வந்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் தேய்ங்க அவ்வளோதான் நா நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு இது மாதிரி அது என்ன சொல்கிறது ஒரு வளையல் எடுத்துக்கோங்க இந்த வளையல நம்ம மேலே நம்ம பட்டர்ஃப்ளைக்கு இருக்கும் இல்லையா அதனோட கொம்பு மாதிரி நம்ம வைக்க போகிறோம் இதை பாருங்கள் செய்கிறேன் இந்த மாதிரி வளையல் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க சின்ன இது இருந்தால் போதும் அது இந்த மாதிரி கட்டர் யூஸ் பண்ணி அது வந்து அயன் தான் ஸோ இரும்பு வளையலுங்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு வீட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளையோட அந்த மேலே கொம்பு மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதையும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இது செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அந்த லீஃபோடையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம இந்த இது வச்சு தைச்சிக்கலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு தேய்ங்க இந்த சைடு மா திருப்பி திருப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை தைச்சு முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேலே இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி நாலு செஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கு மேலே அந்த நுங்குறு சாப்பிட்டோம் இல்லையா அந்த தொட்டி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சென்ட்ராக ஒரு ஹோல் போட்டு அது வந்து கோணுசி இருக்கும் அதை பெருசாக இருக்கும் அதை வச்சு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் இந்த நரம்பு மாதிரி இருக்கிறத அதுக்குள்ளே விட்டுருக்கேன் சென்ட்ராக ஒரு பீட்ஸ் வச்சு அதை முடிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போ மேலே வந்து நம்ம கட்டி தொங்குறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி நரம்பு இல்லைன்னா ஏதாவது த்ரெட் ஸ்ட்ராங்கானதை எடுத்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை இது இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மேலே கட்டி தொங்கிட போகிறோம் ஸோ அதை எடுத்து இதை நீங்கள் ஊசி நூலில் கூட இதில் போடலாம் இந்த த்ரெட்டு பெருசாக இருந்ததுனால அந்த ஊசியில் போகலை அதனால நான் அந்த கோணுசிக்குள்ளே விட்டு அதை நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் இப்போது இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அதிலே கூட பீட்ஸு இந்த கோல்டன் பீட்ஸ் இல்லை நம்ம போடும் இல்லையா நம்ம பாசி மணி அதில் இருக்க ஏதாவது மணி இந்த வந்ததுன்னா அதை போட்டு அதையும் ஒரு முடிச்சு போட்டிங்கன்னா போதும் நிறையா போகணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு போட்டுட்டு அதையும் அந்த நொங்கு தொட்டிலேயே நம்ம ஏற்கனவே ஹோல் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதிலேயே போட்டு அதுலேயே மேலே ஒரு ஒரு பீட்ஸ் மாதிரி கூட வைக்கலாம் அங்கே ஒரு பீட்ஸ் வச்சு அப்படியே ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க அவ்வளோதான் நாட் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது இதே போல் நாளுமே கட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வாசலில் தொங்க விட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இயற்கையான செஞ்ச நம்ம விண்டுச்சேன் தேங்க்யூ